。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。さーて、今回も興味深い生物の情報をお届けするぜ。今日の題材はー、こちらね。奇妙ステレスバージェス血眼で見つかった機械な生物8000。ということで今回はいわゆるバージェス動物群の子たちを紹介するぜ。バージェス血眼にバージェス動物群全然聞いたことがない単語だわ。この画像からしてあれね、化石でしょうから古代の生物を紹介するってことかしら以前、こちらで紹介した子も好評だったし、奇抜な見た目の古生物を紹介したくなってな。今回ははるか昔に実在した古生物の中でも、バージェス動物群の子を集めてみたぜ。すでにいないってのなら、どれだけヤバい見た目でも平気だけど。古生物って本当に意味不明の見た目だから心臓に悪いのよね。ところで、バージェス動物群って何なのいわゆる犬かとかそういうくくりのことよね。いや、生物学的な分類とは違うんだ。バージェス動物群、またはバージェス血眼動物群は、約5億800万年前の古生代カンブリア紀ウユウアン紀に生息したとされる生物の中で、カナダのブリティッシュコロンビア州にあるバージェス血眼の中から化石として発見された子たちのことを指すんだ。バージェス血眼は非常に興味深い地層で、非常に多くの古生物の化石が眠っていたぜ。ああ、つまり、じっと見つかった場所で一括りにまとめた生き物たちってことか。だぜ。なので、今回はいろいろなタイプの生物を紹介できるぜ。いろいろなタイプの化け物が出てくると、バージェス血眼だっけそんなに特殊な地層だったのああ、地層も特殊だったし、そこで発見された子たちもまた特殊だったんだ。バージェス血眼は1909年に、アメリカの古生物学者チャールズ・ボルコットによって発見されたぜ。そこでは多くの化石が発見されたぜ。これらの化石は拙速動物ではあるが、既存の分類群には当てはまらないものが多く、分類不明の子たちがほとんどだった。そんな分類不明な子たちは、その機械な姿から奇妙キテレツ動物と名付けられたぜ。奇妙キテレツ動物、だと、もう絶対ヤバい見た目の生物じゃないの。今回はその奇妙キテレツ動物の代表となる子を紹介だ。では、そろそろ始めようか。まずはこちらだ。絶対に外すことができない古生物としてアノマロカリスを紹介だぜ。ああ、アノマロカリス。こいつは知ってるわ。そうか、アノマロカリスもバージェス動物群の生物なのね。代表的な奇妙キテレツ動物だぜ。この子が生息していたのは約5億年前の古生代カンブリア期。海に生息する海洋生物であり、この時代においては最強と名高い生物なんだ。は最強だとああ、そう目されているぜ。この子は通常のサイズでも6 0センチメートル。一時期は一説として最大2メートルにも及ぶほどの巨体の持ち主だったと考えられていたんだ。2メートルですってこの見た目で2メートルやばすぎでしょ。今ではそれは否定されているが、それでも最大1メートル以上とは言われているぜ。自分たちと同サイズ、もしかしたら自分たちよりでかい、こんな危機快快な見た目の生物がいたんだ。本当に古代にはロマンが溢れているぜ。さておき、この子のサイズは覚えておいてくれよな。これから紹介していく子とどれほどサイズ感が違うのか、振り返ると面白いからな。そ、それほどこいつは規格外のサイズの生き物だったのね。だとすると、この時代の最強の生物ってのも適当な話でもなさそうね。この子が発見されたのは19世紀末。その時はなんとエビの尻尾のような触手部分だけが化石として発見されたんだ。へえ、エビねえ。だが、どこを探してもエビと思われる胴体部分は見つからなかった。そのため、この子は奇妙なエビという意味を持つアノマロカリスという名前が付けられることになったぜ。あ、この名前、そんな意味が込められていたのね。そして時は進んで、この子の化石がさらに発見されたことで、当初エビだと思われた部位はこの子の触手だと分かったんだ。この子は長い全部付属しと扇形のビブを持つ、遊泳性の捕食者であったと考えられているぜ。これは獲物を掴めるような形をした、頑丈なトゲを持つ能動的な全部付属しだけでなく、様々なところからそう示されているという。例えば、獲物を探すのに適したような、前方にある発達した複眼や、動物性の餌を効率よく消化し、栄養を蓄積できるように特化した消化線など。複数の捕食者的な特徴から、ほぼ間違いなくこの子は捕食者側の生物だったと結論付けられているんだ。まあ、この見た目で勝つ大きさで、実は食べられる側の生き物でした、なんて言われても納得できないけどね。これがバージェス動物群の代表か。なるほどね、となるとこれから紹介されるやつがどんなやつなのか分かった気がするわ。つまり、想像すらできない見た目の生き物なわけか。さて、次の紹介に行くぜ。次はマーレラを紹介するぜ。この子はバージェス血眼にて発見される化石の中で、最も多くの化石が発見されている生物なんだ。そのため、この子は最も一般的に生息していた節足動物だったのだろうと考えられているぜ。ええ
こんな化け物みたいのが大量にいたっていうのああ、こんな感じに大量に生息していたはずだぜ。なんつう絵面よ。地獄にしか見えねえ。正直、体が複雑すぎてどこがどうなっているかわからないレベルなんだけど。これ、復元図なのよねこんな複雑な体だって化石からわかったっていうの先ほど述べた通り、この子の化石は非常に多い。様々な姿勢で化石が残っていた。そのため、研究もはかどるはかどる。状態のいい化石も多いため、非常に精度高く復元できているはずと言われているんだぜ。ああ、そうか。標本が多けりゃそうなるか。じゃあ、本当にこんな化け物が存在したのね。化石の数がもたらした幸運はそれだけじゃないぜ。なんと脱皮する最中の化石も見つかっているため、生態もより詳しく推測することが可能だったんだ。この子は拙速動物の脱皮行動を示す最古の記録の一つとしても知られているぜ。脱皮。神と神体にってことか。この複雑な体でよく脱皮なんてできたわね。それを言うなら神だってあの姿からは考えられないくらいに器用に脱皮するんだ。この子にだって可能なはずだぜ。確かに。他にもこの子は大小様々なサイズの個体が見つかっているため、より成長の過程が想像できるとされているぜ。体長は 2.4 から 24.5mm ほど。突起物と付属子を持つ頭部、体は複数の体節に分かれ、二股の複数の足を持つ。頭部は体の長さに相当する長さの突起を持った硬い兜に覆われており、それで身を守っていたと考えられているぜ。いやほんと、体は貧弱にも見えるのに、その兜部分が奇妙で強そうに見えるのよね。下から見るとこうだ。体からはちゃんと足が生えている。この足をカゴのようにして獲物を捕らえていたのでは、という推測もあるんだぜ。うわ、この絵はすごいわね。なんだろ、エビと神を混ぜて作り上げたモンスターにしか見えないわ。この子は遊泳性の海洋生物だと言われ、足や体を巧みに使って泳いで獲物を飼っていたと考えられているぜ。ただ、他にも海底に生息していて、海底に溜まった死骸などを食べていた腐食性の生物だったのではとも言われているんだ。うーん、なるほど。この無数の足を見ると、海底にいて歩いていたとしても不思議はなさそうだわ。そうだな。それにこの子は目が見当たらない。そのため、遊泳性ではなく低性の海洋生物というのは可能性としては高いのかもしれない。この子が生息していたカンブリア期は生物の目が進化し始めた時期。この子は目を持てなかった、もしくは発達していなかったが、他の生物は着々と発達した目を持つように進化していた。そのため、この子はどちらかといえば被食者側であり、主に狩られる側の生物だったと考えられているんだ。へえ、なるほど。だとすると、遊泳性というよりはやっぱり低性で生きていたっていう方が納得できそうだわ。ちなみに被食者側だったためか、この子は構造色を示していた可能性があるんだ。構造色いつか紹介された昆虫とかみたいにってことそういうことだぜ。この子の骨片は見る角度や周囲の光によって、七色に輝いて見えたのではないかと考えられているんだ。構造色を持って、目が進化してきた外敵を驚かせて、なんとか逃げ延びられるように進化したのかもしれないと言われているぜ。ああ、このイメージ図、ちゃんとその色部分も再現してたのね。こんな鮮やかな生物が無数にいたとか、恐ろしい話だわ。さて、次の紹介に行くぜ。次の子はこちら、ウィワクシアだ。ええ、また何よこの生物。一見すると、ウミウシにも見えるし、ウニとかの派生にも見えるし、もしかしたら人手とかもあり得るわね。とにかく、そのトゲ、トゲがおかしい、なんていびつなのかしら。一体、何のための器官なのよ。さあ、それは分かっていないぜ。え、そうなの諸説はあるものの、正確なところは分かっていないんだ。この子については多くの化石が見つかっていて、このトゲは不自然に折れている子も多かった。もしかしたら、外敵に折られたのかもしれない。防御目的のトゲだったのかもしれないし、逆に攻撃目的のものだったのかもしれないぜ。防御目的って方がなんとなく理解はできるわね。防御で言えば、この子はコッペンで体が覆われている。だが、それは背中側であって足の部分である裏側は柔らかい体組織があらわになっていたようだぜ。へえ、だとするとなおさらトゲの部分は防御目的の器官に思えてくるわね。にしても、体を骨片が覆っているとか、どこが覆われていないかとか、化石一つでそこまでわかるものなのね。化石からはまだまだ多くのことが示唆されているぞ。この骨片の表面には非常に細かい周期的な溝があるのがわかっているため、構造色となっていたのではないかと言われているんだ。ええ、こいつも構造色を持っていたの。硬い骨片、そして鋭いトゲ、また構造色で警戒させるという何重もの防衛機構を持っていた可能性があるわけだな。このフォルムでさらに色まで複雑回帰とか、ますますモンスターねー。さて、次の紹介に行くぜ。次はこの子、オパビニアを紹介だ。うわ、完全なモンスターねこりゃー。あのマロカリスのアシュって感じだわ。何よそのストローみたいな口は
。あとヒラヒラしたところも奇妙だし、そして何よりも目がなんでそんなにいっぱいあるのまさに奇妙キテレツ動物という趣きで素晴らしい見た目だぜ。この子の体は両側に多数のヒレ、頭には5つのギョロッとした大きな瞳、そしてホース状の長い興奮を持つ。この口の先はハサミ状となっていて、おそらく獲物などを挟んで捕らえるための器官となっていたと考えられているぜ。うわ、これ、ただの口じゃなかったのね。先端がハサミ状になっているって、ちょっと色々と盛りすぎでしょ。こんなのに襲われたらひとたまりもないわ。うんにゃ、どれほど強靭な体だったかはわからないが、単体であれば襲われても大丈夫だったとは思うぜ。この子は胴体部分の大きさは4から7センチメートル程度、興奮を含めても10センチメートルほどと比較的小さい生物だったんだ。あ、そんなに小さかったのこの子は主に海底に生息し、5つの目で周囲を警戒しながら器用に生活していたと考えられているぜ。瞳は数も多くそれぞれが大きい。海底のかすかな光を逃さず捉え、情報も速報も全てを視野に収めることができたかもしれないと言われているんだ。ま、まあ、これだけ目があればかなり視力とか視野とかは優れていたでしょうね。また、この子には顎のような組織はなく、興奮がその代わりとなっていて筋肉質な組織だったと考えられている。海の底の死骸など、柔らかい餌を興奮で器用に見つけては捕らえて食べていたんだろうな。他にも消化器系の組織が特殊で、そういった餌を効率よく消化していたとも推測されていたりするぜ。うーん、この興奮を使ってねえ。やっぱりモンスターよね、完全に。実際、この子の復元図が初めて発表された際、機械な姿すぎて会場は爆笑に包まれたと言われているぜ。でしょうねえ、わかるわそれ。こんなのいきなり発表されたら何の冗談って思うでしょうよ。さて、次の紹介に行くぜ。お次はこの子、機械屋を紹介だ。うわ、また変わった気持ち悪い見た目の生物ね。この子は原始的な脊椎動物の類に分類されて、10年ほどではあるが脊椎動物の共通の祖先だと考えられていた子だぜ。共通の祖先、脊椎動物のああ、そうだったんだぜ。より古い時代の動物群が見つかったことにより、この子は最古の祖先ではないことが分かったんだ。今ではこの子はナメクジウオなどが属する盗作動物は門の生物だということが分かっているぜ。また、そのナメクジウオに似た外見を持っているが、頭部と考えられている体の先端に一対の触覚がある点で異なるとされるぜ。ナメクジウオってのがそもそも分からないんだけど、絶対ナメクジっぽいヤバい生き物のことよね。ナメクジウオはこんな見た目の子だぜ。うわ、本当に機械屋に似てる。ナメクジウオは生きた化石と呼ばれ、脊椎動物の最も原始的な祖先に近い動物とされるぜ。そんなナメクジウオに近い生物である機械屋。体長は4センチメートルに満たず、目はないが遊泳性の海洋生物だったと考えられているぜ。体をくねらせてヒレっぽい部分を巧みに使って泳いでいたと考えられているが、復元像は前後逆である可能性が指摘されているようだ。先の細い方が頭じゃないといや、頭はそちらで正しいが、泳ぎ方としては太い方を前にして推進していたのではと考えられているんだ。前後とか上下とか推測だけだとやっぱり断定するのも難しいのね。ああ、そうだな。他にもやはり、どちらが上下なのか間違って判断していた子もいる。ということで、お次はその代表例となる子を紹介だ。この子はハルキゲニアといって、まさに奇妙キテレツ動物といった見た目の古生物として有名だぜ。おお、こいつは見たことある。その無数の足とトゲがイカれてるモンスター。むしろ足もトゲもそして触手っぽい部分や頭もイカしているぜ。この子の名前であるハルキゲニアはハルシネーションという言葉から来ているぜ。ハルシネーションこれは幻覚とか、無双とかを意味していて、幻覚かと思えるような機械な見た目からそう名付けられたんだ。幻覚って言われるとかどんだけよ。ただ、む。じゃ理解できるわ。この子は複数の種に分かれていて、大きさとしては1から5センチメートルほどと実は小さい子だ。細長い体、細長い足、そして7ついの長いトゲを持つ。ハーシ動物のわずなのに効果はや触覚を持たないところも特徴だ。ちなみに今見せているのは発見当初に想像されていた、一番間違っている状態の絵だぜ。え、間違った絵この尖ったトゲのようなものが足だと考えられていたんだが、これは足ではなく、その反対側の触手状の器官が足であり、上下が逆だったのだと後に分かったんだ。ということで、更新するとこうなるぜ。どっちにしろ化け物じゃないのその丸い頭が気持ち悪すぎるんですけど。うむ、気持ち悪い皮を置いておいて、その丸い部分が頭のように思えるよな。え、もしかして頭じゃない丸みを帯びた先端部分はずっと頭部だと考えられていたんだが、長年の研究の結果、そうじゃないことが分かった。この丸み部分は内臓が飛び出した肛門部分に当たるんだぜ。お尻だとってことは、逆の細長い方が頭そうなんだ。つまり当初の想像は上下も前後も間違っていたということになるぜ。最終的にはこのような姿になったぜ。
、何度更新されても、結局モンスターなところは変わらないのね。さておき、何度も何度も間違えていたとはねえ。さすが幻覚の名を持つだけはあるわ。ちなみにハルキゲニアは海底に住む海洋生物だと考えられており、足についた爪を利用して岩礁を上手に移動していたと推測されているぜ。また、この子はよく海面動物などと共に化石として発見されるため、海面動物などを非色にしていたと考えられている。そして、何のための期間かわからなかった触手状の期間は、頭の位置がわかったことでその用途も推測できるようになった。ああ、この触手っぽいのが頭の近くにあるってことは、これを使って餌とかを捕まえて口に運んでいたとかご明察。頭の位置が判明することで連想的に推測が進んだようだぜ。うーん、トゲも足も機械なのに、さらに触手も持っているとか。こいつが一番の奇妙キテレツ動物、モンスターねモンスター。この佇まい、RPG ゲームで敵として出てきても全く違和感ないわ。上下逆さまで言えば、この子も違った意味で上下逆さまだぜ。次はこの子、小田ラ屋の紹介だ。えー、っと、えー、何この形容しがたい何かは。なんかフィルムっぽいもので包まれているけど、これももしかして体の一部なのああ、このフィルムっぽいものは甲羅だと考えられていて、間違いなくこの子の体の一部だぜ。甲羅イメージとかけ離れた姿だわ。この子の体長は 15cm ほどで、前方に大きな瞳を2つ持ち、前述の通り全身を甲羅で守っているぜ。体は複数の体節に分かれていて、尻尾も特殊な形状を持つことで知られている。胴部の末端に続く尻尾は3枚の平たい突起があり、飛行機の尾翼のように1枚は背面、2枚は左右に向けて張り出しているぜ。こいつも海の生物なのよねだとするとこいつは泳ぐのがうまそうね。尻尾がサメのヒレっぽく見えるし。ああ、この体の形状から、この子は遊泳性の海洋生物だと考えられているぜ。ちなみに泳ぐ時はお腹を海面に向けて、背泳ぎのような体勢で泳いでいたと考えられているようだ。甲羅によって重心がずれていてその方が速度が出るはずなため、そう推測されているぜ。背中が重かったら確かにそっちを下にした方が泳ぎやすそうだわ。直感的にも理解はできるわね。では、次が最後だな。最後はオットヤを紹介だぜ。うわ、何このミミズの進化系みたいな生き物。いや、昔の生き物だから進化は逆だけど。この子は体長8センチメートルほどで頭の部分には25本ほどの細かなトゲと。ひょっとこのような興奮を持っていたと考えられているぜ。この興奮は突き出た形と引っ込めた形の化石が発見されているため、ある程度自由に動かせるような柔軟性を持っていたと推測されているぜ。ひえ、なんか想像したら気持ち悪いわね。また、胴体の後部には影状の突起が複数並んでいて、この器官を引っ掛けて巣の中で体を固定していたと考えられているんだ。多くの化石が U 字型を描いていたことから、このように海底の砂を掘って中で暮らしていたのだろうと言われているぜ。砂の中に潜んでいたのか、なんだか鬼染めを思い出すわね。ああ、鬼染めと同様に海底の砂の中でじっと体を潜めて、獲物を待っていたのかもしれないな。体内からは日和手類と呼ばれる殻を持った古生物が多数発見されていて、この子は肉食だったと考えられているぜ。ひえ、これで肉食か。ますます鬼染めを思い出すわ。ちなみにこの子はもしかしたらどう猛だったかもしれないとも言われている。その証拠に多くが体内に食べたものを残すくらいによく何かを食していたようだし、また、同種の生物さえ食べていた痕跡があるためだな。共食いもしてたってことか。見かけは気持ち悪いだけかと思いきや、なかなかにヤバい生き物だったわね。以上で終わりだな。いやはや、古生物って本当にわけわからない見た目よね。現世の生物とはかけ離れていて、いかにもモンスターって感じの姿ばかりだわ。だからこそ、やはり魅力を感じてしまうよな。何度も言うが、古生物はロマンに溢れているぜ。また今度古生物の紹介はするので次も楽しみにしていてくれ。以上、ご視聴ありがとうございました。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価をお願いいたします。長時間のご視聴、ありがとうございました。